Eh, varmt välkomna vill jag hälsa alla er här i salen. Och vi har också eh, ungefär 200 med oss på länk. Eh, det är den eh, sextonde konferensen som vi har för MECFS-forskning. Jag heter Jenny Lundgren och är ny förbundsordförande för patientförbundet för me patienter eh, eller Riksförbundet för ME-patienter. Eh, nyhet i år är att vi också gör det här tillsammans med våra patientsysterföreningar i Norden. Eh, och vårt mål med den här konferensen är ju att forskare och läkare ska kunna samlas, utbyta erfarenheter och eh, Förhoppningsvis kunna snabba upp det som ökar förståelsen och hjälpen till alla de som är drabbade av MECFS. RME jobbar ju för bättre vård bland annat. Det är viktigt att vi har både forskning och läkare som vågar och har tid att ta steget och fundera över det här lilla extra och läsa på. Jag känner att det är speciellt viktigt nu i en tid när allting blir väldigt processdyrt. Det blir smala stuprör. Och vi människor, vi är en helhet. RME är ju en organisation som har ungefär 2000 medlemmar. Lite drygt och vi blir fler och fler. Pandemin har bidragit sedan i våras, pandemin av, av covid då. Sedan i våras har RME ett officiellt samarbete med Svenska Covidföreningen. Det är ju väldigt många som precis som efter andra epidemier drabbas av ME efter covid eller post covid. Med det sagt så tänker jag att vi ska ta lite ordningsfrågor. Eh, konferensen heter ju då den dolda sjukdomen. Eh, och eh, jag hoppas ju att vi kommer att göra den lite mer synlig med, med det här. Och det är ju alltid vårt mål med våra konferenser. Eh, vill ni ha frågor, ni som sitter på Lina, så skickar ni dem till konferens Konferens att rme.nu. Och sen kommer vi ha en frågestund vid slutet av dagen. Eh, ungefär halv fyra. Eh, det kommer att serveras lunch i matsalen som man kan köpa om man inte då är speciellt inbjuden. Och jag ber att ni inte tar in dryck eller eh, mat i salen här idag. Nu tänkte jag lämna över ordet till Desiree Petrius, som är en av de politiker som här i Stockholm har hjälpt oss att jobba för en bra ME-vård. Välkommen! Tack så jättemycket för inbjudan att komma hit idag. Jag har förberett mitt tal på engelska eftersom jag såg att det var väldigt mycket engelska i presentationen eller för programmet. Men det känns väldigt roligt att få vara här idag. Även om jag nu är i opposition och inte ansvarig för ME-frågorna så, så hoppas jag att jag och vi som ändå tycker att det här är en viktig sjukdom att vi kan fortsätta att jobba för, för era, er sak. Så... So, This it's a very great pleasure for me to also to welcome you uh, here to this uh, building because this is where we like yesterday had a big debate on uh, uh, on regional county questions and uh, it's the biggest and the largest regional county in Sweden with 2.4 billion million inhabitants and region Stockholm is responsible for all publicly financed healthcare and public transport in Stockholm County. Region Stockholm is one of Europe's largest healthcare providers, offering everything from telephone advice about self-care to advanced specialist 
uh, care at University Hospital. And the budget for this region is 120 billion Swedish kroner, or about 12 billion euros. So it's the second largest, uh, biggest public uh, financed uh, um, economy in, in Sweden. Uh, and my name is Desiree Petrus, and I'm a regional councillor in Stockholm. Uh, I represent the Christian Democrats, and we are now in the opposition. The theme of this conference today is the hidden disease. And to me, it also say a lot about how this disease is handled in the healthcare system, but also by political officials and politicians. It's really a hidden uh, disease. Thinking of this vulnerable group of patients, it is very problematic when it's hidden. Since I became a regional councillor in 2021, I have had at numerous occasions pointed out that Stockholm needs to step up in order to give good treatment to patients with MECFS and to do more in the field of research. We have been blessed in Stockholm with the, the Braguer Clinic, a clinic that has over the years treated many, many patients suffering from more severe MECFS. According to the guidelines, milder cases are treated in the primary care, but it seems more likely that all patients will be now guided to the general practitioners. So the Braguer Clinic is now unfortunately closing down. Uh, and unfortunately, unfortunately, not all in healthcare system have the knowledge how to treat MECFS. Uh, the new political uh, majority in the county of Stockholm has decided to make changes in the organization, how to treat, this, treat all patients with pain, including MECFS. Exactly the outcome of these decisions will, we still don't know, but I'm certain that there will be a lot of negative consequences for this group, and we see it already today, because it's very uh, unclear what the future will be for patients with different kind of pain. Uh, the system today uh, has been that you can choose care provider, uh, and that is a possibility that had made some uh, patient organizations that could be uh, going forward to have more of specialists in this area. And now it's difficult because they're closing down this possibility to choose care provider today. Uh, and the only clinic, Braguer Clinic, that has been like in a private uh, will now has to be uh, closed down. And that creates, of course, concern for a lot of patients today. And I am afraid that the consequences of this decision uh, and the consequences of discontinued care will be that more patients with MECFS as others suffering from exhaust exhaustion and long-term pain will be treated in primary care. And in primary care, we know that in Stockholm is already heavily burdened. Once again, patient, in this case, often women, are at risk falling through, through the cracks. I will remind my political colleagues, decision makers, that patients suffering from MECFS need good health care and that we need more research in the Nordic country. Uh, and I will try to do my best to shed light of this disease for colleagues and others, so this will, disease will no longer be hidden. Unfortunately, I'm not be able to stay at the conference, but I wish you all an inspiring conference with stimulating conversation and exchange of knowledge. Uh, and I can look, as I understand, afterwards at this uh, conference. But thank you for listening, and once again, welcome to this building, Landsting Suset.
tack så mycket Desiré och tack också för att vi får vara här idag. Det är en fantastisk möjlighet att få låna den här fina salen. Eh, nu tänker jag att vi ska gå vidare. Eh, jag tänkte introducera eh, Michelle Silvestri som är dagens moderator och som kommer att hjälpa oss här eh, emellan våra forskningsföredrag. Eh, Välkommen Michelle.